அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் ஆன்லைன் மீனியா ஹண்ட்ரட் டே பிளான் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆன்லைன் மீனியா ஹண்ட்ரட் டே பிளான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா தமிழ் ஸோ இந்த தடவை நம்ம ஆன்லைன் மீனியா ஹண்ட்ரட் டே பிளான் அப்படின்னா நமக்கு தமிழ் அப்படின்றத யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதோட நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்டே சேர்த்து இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் இருந்தாலும் இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிக எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் தமிழ் ஸோ ஆன்லைன் மினியா ஹண்ட்ரட் டே பிளான் அப்படின்னாலே தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுப்போம் ஸோ இந்த தடவை தமிழ் அப்படின்றது யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கு போயிருக்கிறதுனால யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறைய டெஸ்ட் வந்து அந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனில் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வேறு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சயின்ஸை தவிர மற்ற எல்லா சப்ஜெக்டையுமே இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் ஸோ சயின்ஸை ஏன் கொண்டு வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சிலபஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய சிலபஸ் ஆனால் அதிலிருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானுக்குள்ளே நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் ஃப்ரேம் பத்தாது அப்படின்றதுனால சயின்ஸை வந்து நம்ம தனியாக வச்சுட்டோம் ஸோ சயின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் புக் பேக் கொஸ்டின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டை மட்டும் படித்தா கூட என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தனியாக ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானுக்குள்ளே இந்த சயின்ஸை தவிர மித்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த தடவை ஹண்ட்ரட் டே பிளான் எப்படி கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னா அஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்படியும் எப்பயும் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ பிடிஎஃப் வீடியோ டெஸ்ட்டு ஸோ அதே தான் இதுலேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த தடவை ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் நம்ம உள்ளுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் நாள் சிந்து செம்மொழி நாகரிகம் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்து குப்தர்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் இருக்குது அப்படின்னா இதற்கு புக்கில் நீங்கள் எங்கே ரெஃபர் பண்ணணுமோ அதற்கான பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் ஸோ அதை வச்சு ஒரு வீடியோ வந்துடும் அதற்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட்டு ஸோ டெய்லி டெஸ்ட் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டே பிளான் அப்படின்னா நூறு நாளுமே தேர்வுகள் இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுலேயும் நூறு நாட்களும் தேர்வுகள் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அதிகமாக நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்போம் புக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதிகபட்சம் எவ்வளவு கேள்விகள் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கேள்விகள் எடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு டெஸ்ட்டாக வைப்போம் ஸோ இது வந்து டெய்லி டெஸ்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி இந்த வாரம் முழுக்க நடந்ததை சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தனியாக ஒரு டெஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இந்த வாரத்தில் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ அது ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் டெஸ்ட் நடக்கும் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளானை கொண்டுட்டு போக போகிறோம் ஸோ அப்போ எல்லா டாப்பிக்குமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் ஷெடியூல் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த ஷெடியூலை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் சரிங்களா ஸோ ஒன் டேயில் நம்ம எவ்வளோ படிக்கலாமோ அந்த அளவுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த படிக்க வேண்டிய விஷயத்தை பிடிஎஃபாக கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வீடியோ வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸையும் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஷெடியூல் அப்படின்றத எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு ரிப்போர்ட்டே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஷெடியூல் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மற்றவங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் தனித்து இருக்கிறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஷெடியூலில் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷெடியூலில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஷெடியூலில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட்
பத்து ஆப்டிடியூடு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து உங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு சொல்யூஷனும் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இருபது கொஸ்டின் அடுத்து வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் என்ன வரும் அப்படின்னா டெய்லி டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நூறு நாளைக்கு கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் நூறு இன்ட்டு பத்து போட்டிங்கன்னா ஆயிரம் வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது இன்ட்டு நூறு போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் ஸோ அது ஒரு ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் வரப்போகுது நமக்கு ஸோ அப்போ இது டெய்லி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆவரேஜாக உங்களுக்கு ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் டெய்லி என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இதில் வந்து கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட்டு ஸோ கடைசி மூன்று நாட்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து மூணு மாடல் டெஸ்ட்டு கடைசியாக இதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே சயின்ஸும் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த மூணு மாடல் டெஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா சயின்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மாடல் டெஸ்ட் நடக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் சைட் பை சைடு சயின்ஸுக்கும் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த புக் பேக் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த ஷெடியூல் ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லிங்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கோர்ஸு ஃபீஸாக அல்லது ஃப்ரீயாக அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ஸை நம்ம ஃப்ரீயாக தான் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க இலவசமாக தான் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேஸாக ஏதாவது ஒரு மினிமம் ஒரு அமௌண்ட் வச்சோம்னா தான் விருப்பம் இருக்கிறவங்க அல்லது உண்மையிலேயே படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இதை பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்தோன்னா சப்போஸ் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரீ தானே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஒரு கிளியரான எண்ணிக்கை கிடைக்காது ஸோ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே விருப்பத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க நைன்ட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் மெனியாவோட ப்ரைம் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை ஃப்ரீயாகவே ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆன்லைன் மெனியா ப்ரைம் மெம்பர் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் மந்த்துக்கு நம்ம அன்லிமிட்டடாக டெஸ்ட் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்டில் அட்டன் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ப்ரைம் மெம்பராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸை உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆன்லைன் மீனியாக ப்ரைம் மெம்பராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை ஃப்ரீயாகவே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காகவே நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் ஆன்லைன் மீனியாவை முதல்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் டே பிளானை நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டெக்ட் பண்ண ஹண்ட்ரட் டே பிளானை நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹண்ட்ரட் டே பிளான் உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட ஸ்டார்ட் டேட் என்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ அதுக்கு மூணு நாள் முன்னாடியே நம்ம வந்து ட்ரையல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் சில இடைஞ்சல்கள் வரும் அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திங்கள் கிழமை வந்து முதல் நாள் அதற்கு மூணு நாட்கள் முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரையல் அண்ட் டேரர் பேசிஸில் என்ன பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸஸை கண்டெக்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்தே இதை என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இன்னும் சரியாக ஒரு பத்து நாட்களில் இந்த கிளாஸஸை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் கண்டிப்